Hello guys, hello. Hi. Hello Sorry, teacher. Guys. Um I have some inconvenience Hi, starting. Uh but well welcome. So tonight we are going to have the exam, right? So in this case, guys, uh I want everybody to go to the platform, okay? Quiero que todo el mundo se vaya a la plataforma, okay? A la plataforma que tenemos de estudio, please, guys. Everybody, puede ser ya sea en su computadora, teléfono, eh, tablet, right? So, let me share you the screen, okay, guys? Let me see. Um, okay, so, guys, in this case, let me show you the screen. Déjeme compartir la pantalla el día de hoy, chicos. Tenemos um, el examen. So I guess everybody has finished section one, two, and three, right? Todos ya terminamos las secciones, right? Yes, teacher. Uh, ¿Alguien de aquí que aún no haya terminado la, sec la sección uno y dos? Anyone? Nadie? Okay, perfect. So just one second, okay, guys. Solo voy a ingresar los datos para conectarme a la plataforma, ok? So, please everybody go to the platform, ok? Todos vámonos para la plataforma, ok? So, let's see. Ok. Eh, guys, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda por el momento acerca del de examen que vamos a hacer hoy. Yes, no. No. Ok, perfect. Just one second, I'm just trying to log in. Estoy tratando de ingresar, chicos. Me ha estado dando un poco de error. So let's see. Okay, perfect. So now, guys, let me show you. Déjeme compartirles la pantalla. Uh, so perfect. Here, can you see my screen, guys? Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Perfect. So, guys, we are going. Let me show you. Okay. So, déjeme mostrarle. Uh, yes. La plataforma, okay? So, guys, um, let me see. So, we are here, right? Esta es la, el módulo que tenemos, right? So, tenemos section one, two. Estos chicos, estos ejercicios que están en estos dos, ya deben estar terminados, right? Y el día de ayer terminamos con este, right? So, guys, for tonight, we are going to do this, okay? Hoy vamos a realizar este, ¿ok? Este que dice midterm, ¿ok? Seis preguntas, ¿ok? So this is the exam for tonight, ¿ok? So let me open for you guys. Déjenme abrirlo. So let's see. Ok. So we have this, um, these are the questions, right? Estas son las preguntas para hoy, ¿ok? Tenemos esta, 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 esta y esta, ¿ok? So... Tenemos seis um, literales, right, para este exam. So, guys, let me show you this one, okay? So, the first one is a listening, okay? La primera parte, chicos, de este examen es un listening, okay? So, you can see it, pueden ver. Esta es la primera parte del examen, okay? Listen. Eh, no sé si todos estamos en esta página. Les dije que nos fuéramos a la plataforma. No sé si todos estamos en esta página. Yes, no? Yes. Perfect. Nice, guys. So, guys, esta parte es la más sencilla, ¿ok? So, let me tell you why. This one, lo único que vamos a hacer, chicos, es reproducir esto. Y aquí nos va a decir cuál es la respuesta, ¿ok? For example, we have this one, ¿ok? There are bedrooms. So, let me show you. Déjenme compartirles el sonido, ¿ok? Let me see. So, if we, if we listen... Uh, 
Guys, si esto no les abre, pueden darle clic aquí, ¿ok? A esta parte que dice aquí, ventana externa. So, le damos clic y se nos va a abrir completamente el audio, ¿ok? Vamos a ver. So, perfect. So, we have it here, ¿ok? Tenemos aquí el audio, ¿ok? So, let me play it. Bueno, no me reproduce. No sé si será por el internet. Eso ¿Sí? costó a ella que se activara la verdad. Ah, ok. So, uno de ustedes ya lo probó y si se los agarró, chicos. Perdón, sorry. Si se escucha, yes. pero tienen que esperar un ratito a que como que cargue, porque a mí igual me costó escuchar el audio. Ah, ok. Perfect. Thank you. So guys, ya escucharon a sus compañeros que ya empezaron a realizar el examen, no sé si ya terminaron o no, pero se tarda, ¿ok? Así que hay que esperar, ¿ok, chicos? Eh, pero bueno, como les explicaba, eso es el audio, ¿ok? El audio les va a decir cuál de estas es la respuesta, ¿ok? Al igual que esta, les va a decir cuál es la respuesta, ¿ok? Got it, guys? So, let me see, vamos a ver. Um, Que no reproduce. Que bueno, se ha tardado bastante. ¿Cuánto se tarda más o menos, chicos, en que reproduzca? Teacher, a mí me lo reproduce al instante. Al instante. Wow, sí. I don't know. Yo lo wow. tuve que utilizar la página para que. Leche. Sí, probablemente es eso. Es la página que no. O oh, también es porque no está vinculado a mi correo, probablemente. But well, guys. If you have the option, you can do it, okay? But now, um, this is the thing that we are going to do, okay? Meanwhile, para mientras, eh, porque mi página me está dando error. So, lo que voy a hacer ahorita, chicos, es de que voy a dividirlos en grupos, okay? Breakout rooms. Eh, lo que vamos a hacer, chicos, ya que todos estamos en esta página, es contestarlo, okay? Vamos a contestar esta primera parte y nos vamos a saltar a esta, okay? Nos vamos a saltar a esta, la vamos, uy, sorry. La vamos a leer, chicos. La vamos a leer y la vamos a analizar, ¿ok? Luego vamos a ver cómo se contesta, ¿ok? Pero la primera parte sí la vamos a contestar en grupo, ¿ok? La de Liz, ¿ok? So let me make this... Ok. So we are 14. Let me make 5. So perfect, guys. Eh, he habilitado, chicos, ya... Los rooms, si if you can accept, please. Si pueden aceptar los rooms, please. Okay. Okay. Perfect. If you can accept it. Okay, Carlos Irving, if you can accept, please. Irving, if you can accept, please, the invitation. Okay, perfect. No sé si usted ya tiene esa parte, compañero. En, en cada lugar. Sí, creo que los tres ya lo, ya lo trabajamos, ¿verdad? Sí, ya lo trabajamos. Estaba fácil. Uh -huh. Como que está fallando mucho la señal. Sí, correcto. 
Permítanme. ¿Qué es lo de desorden que tengo aquí? Sí, da ah. igual a mí, así se me hizo. <ríe> Permítanme, veamos. Ah, aquí le tengo. Ah, le pregunta, there are bedrooms, ¿verdad? La primera. Ajá. Eh, que sería la respuesta. Eh, tres, que sería three. Three. Three, Ajá. tres. Three. Ajá. Ajá. Por, la segunda es there are some share in the in the solo se aparece eh, la respuesta Ajá. es living room que dice donde sí, sí. Eh, pero there are cuántas o tienes algunas sillas o algo así de pregunta ¿verdad? Así es. Uh -huh. ¿A dónde tiene Hay alguna alguna silla? Silla. Ajá, y la puede ser uh -huh. en el living room, que es como la sala. En el living room. Ajá, uh -huh. las salas. ¿Y la segunda? ¿Ya hiciste la primera? Mm, sí, pero la dejaste. There is there is a, a mirror. Ajá. Uh -huh. In the bedroom uh -huh. in the bedroom así la tengo yo siempre me sale con mala y eso pero, y esa es la que ver. salió mala voz ajá es que las tres las había ordenado pero no no siempre me sale el, el, el punto negativo cuál te salió mala de las tres cuál te tiró mala las tres las tres me salen la x porque esta sí la tenía ah. ordenada vaya sí. There, eh, estoy comparando las letras. There is an, a mirror, a mirror. Uh -huh. in the kit, in the bedroom. In the bedroom, exacto, si lo tengo. Vaya, y ya la segunda. Uh -huh. Y la segunda, ¿cómo la tenés? Bueno, yo la había dejado. There are pictures. Uh, no in the picture. Ah, no, aquí está la verdad. There, there are no pictures. There no. There, there are no. no. Pero no pongas el not, solo pone no. No, ajá. There are no pictures. In the hall. Ahí está la segunda ya. Pero igual me tira. ¿Y la tercera? La gente que igual siempre me la deja. Oh, solo con nosotros. Ay. Solo con nosotros. Ok. Pantalla. Mm, no, creo que es con todo el grupo porque dice deseas iniciar una grabación o transmisión con Zoom ah oh, pues no y me dice si la voy a reproducir tal vez la escucha ajá que a mí no no, no no me reproduce pero no sé la escucha no la verdad no <risa> o oh, si gusta vaya eh, le voy a dar error Voy a, voy a ver qué puedo hacer. So welcome guys, welcome back, welcome, welcome everybody, welcome. So perfect guys, so well, um, 
I hope you have practiced. Well, you have solved the exercise with your classmates, okay? So let's wait for the rest to join again here. So welcome for the ones that are, are joining right now. So let's see. Welcome everybody, welcome. So perfect guys. So in this case, well, let's see, let's make it this together. So guys, for the ones that answered this, para los que ya hicimos esto, what is the answer here? Yes? Being recorded. You can type on the chat box if you have done this, okay? Para los que hicimos esto, chicos. Let's see, ¿cuál le salió aquí? Three. 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 There are three bedrooms. Three. Okay. Now this one, there are some chairs in the... Living room. Living room, perfect. I don't know. Living now, now this one, Julia needs a for the kitchen. Which one? Microwave oven. Microwave oven. And what is microwave oven, guys? ¿Qué es esto? Microondas. 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 Perfect. Excellent. So, well, guys, I told you this one. Le dije esto, que solo le vas a revisar, right? Para ver cómo era. So, guys, let's go back to a class that we had before. Recordemos una clase que tuvimos anteriormente, cómo hacer preguntas, right? Y cuáles eran las partes de la casa, right? So, in this case, guys, let's see. Uh, well, we are 14. In this case, you are going to help me, guys, type in your answer. Okay, van a ayudarme escribiendo su respuesta. Okay, so para esta, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería la correcta? Your apartment, building, and elevator. Do have, does have, or do have? So let's see. You can type it. Okay, guys, pueden escribir sus respuestas. Okay. Okay. So Ileana does have, okay. Let's see the rest. Do it help. What about the rest, guys? You can sound the mask. Okay, does have, does have. Dora have, okay. <laughs> okay, does have. <laughs> okay, nice. Right. So perfect. Yes, guys. In this case. We are going to use does. Why does? Because we are talking about apartment building. Okay, estamos hablando sobre esto, okay? Apartment build, okay? In apartment building, it's just one thing, right? It's singular. Y se acuerdan del, present, del simple present, right? Que ocupábamos do and does. Para, don, para quienes ocupábamos do and does, guys? I need a volunteer to tell me this. Plural. Yes. Plural, but I need the explanation. ¿Cuándo ocupamos do y cuándo das? ¿Para cuáles pronombres personales? Eh, do lo usamos con los pronombres I, you, we, they, and, and she, it, and it, and does. Perfect. Yeah, thank you. Thank you, Lisa. So, yes, guys. So, tenemos que para she, he, and it, Ocupamos dos, right? Ocupamos dos. Es para singular, right? Y do lo ocupamos para el resto, right? Are you, we, they, right? Perfect. So, guys, let me ask you this question. ¿Qué pasa si le preguntaran? Does your apartment building have an elevator? Tenemos yes, it. ¿Cuál sería aquí, chicos? Does, do, don't, doesn't. Does. Das. Das. Perfect. Das. Nice. Now we have this one, guys. Tenemos esta conversation. So it says the bedrooms, rooms, okay? Bedrooms. I'm, I'm talking about more than one bedroom, right? No solo un bedroom, sino que varios. Closets. So what do you think, guys? Does have, do you have, or does have? Quiero que escriba su respuesta en el chat. So let's see, where is the answer for this one? So let's see, where is the answer? 
Okay. I have Soraya, Juan. Say you have, you have. Maritza, say you have. Maritza, say you have. Okay, Nubia. So, do you have the bedrooms, closet? Perfect, this one, guys. Why? Because we are talking about plural, right? In this case, it was singular, but in this one, plural, right? So perfect. Now we have no, they, which one, guys? They does, they do, they doesn't, they don't. They does, they don't. They don't. They don't. Perfect, perfect, guys. Nice. So we have already finished nice. these two parts, okay? Ya terminamos estas dos partes, ¿ok? So, guys, let me make a stop here, ¿ok? Déjenme hacer un stop here. Does anybody have a question or hasn't finished this? ¿Alguien no ha terminado esa parte ahorita o no entendió alguno de esto? Yes or no? I need you to be honest, guys. Necesito que sean honestos, ¿ok? Si no entienden, está bien, ¿ok? Porque we are practicing, ¿ok? Estamos aprendiendo aquí. So, does anybody... Um, Don't, well, alguien que no haya entendido esto hasta ahorita? Yes, no. No. Everything is clear? All clear. Okay, perfect. Nice, guys. So, well, now we are going to move to this part of the exercise, guys. Okay. Ahora vamos a movernos a esta parte del ejercicio. So, we have this one instructions. From scramble the sentences, write is sentences in the correct order. So the cierre las oraciones, escribo cada oración en el orden correcto. So we have this example, okay, guys? So you say, kitchen, some, in church, there are the. So, arreglada sería, there are some chairs in the kitchen. So perfect, guys. So now, oh, sorry. So now we have this one, okay, so now, We have three exercises. Solo tenemos tres, chicos. Okay? Tenemos solo tres aquí. You see, easy, right? So for this one, we are going to make it alone. Okay, eso lo vamos a hacer solo. Okay, chicos. So now, let me give you uh, four minutes. Okay, four minutes for you to finish this. Okay. Vamos a, le voy a dar cuatro minutos para que descifren cuál es para esta, esta y esta. Okay, then... I'm going to ask you individually. Okay? Después le voy a preguntar. Voy a escoger a uno para que me diga cuál es su respuesta. Okay? So, now let's start, okay, guys? Let's start, okay? Let's see. Okay. Remember, everybody must be in the platform now, okay? Todos debemos estar en la plataforma ahorita resolviendo esto, okay? Para los que no están y se lo están tomando, es mejor que lo resuelvan de una vez, right? So let's see. Come on, guys. Let's see. Okay. Okay, three minutes, guys.
Okay, just one minute, guys. So, well, let's see. Um, well, I'm going to choose some of you, you know, to answer this question for me, okay? So let's see, um, do I have, uh, let's see, Jessica. Jessica Margarita, can you help me with this one? What is the answer for this one? ¿Cuál es la respuesta de la primera? Hi, teacher. Eh, ahorita. Lo hago más grande. Es, there isn't. There isn't. A mirror, a mirror, no sé si, cómo se pronuncia, a mirror, mirror? In, the, in the bedroom. Mirror is a, in the bedroom. A mirror in the bedroom. Perfect. Now, what about the rest? ¿Qué pasa con los demás? ¿Así la contestamos los demás? Yes, no? Yes? Yes. Yes. Oh. yes. Okay, yes. perfect. Yes. So thank you, Jessica. Thank you. So yeah. There is an a mirror in the bedroom. Perfect. Now let's see. We are going to choose um, Irving. Irving Rodriguez. Can you help me with this one, please? No pictures. The hall there are in. ¿Cuál es la respuesta que tiene Irving? Yes, Irving. Uh, Irpi, we cannot hear you. The microphone is now off. Okay, so Irpi, type it, right? So it says there are no pictures in the hall. So let's see. Uh, let me, there are not pictures in the hall. So what about the rest? What do you think? ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien así la oración? Yes or no? Yes, no? ¿Todos lo hicimos yes. así? Yes. OK. Perfect. Now let's see the last one. So now let me choose. Um, let's see who do I have here. So Carlos Dominguez, can you help me with this one, please? In there aren't any the curtains dining room. Uh, number three. Yeah. Number three is there aren't. Any course I there aren't any course I mm -hmm. in the dining room. In the dining room. In the room. So perfect. So what about the rest? Todo lo tenemos así? Yes, no. Yes. Yes, guys. Yes. Perfect. So yeah, this one. So perfect, guys. So we got it. Now let's move on to this part, okay? So in this part, you see we have so three exercises, okay? So in this case, guys, um, I'm going to let's see. We have this one, and we have this one. Que son casi iguales, similares. Okay, tenemos estas dos partes. So what I'm going to do right now, guys, is that I'm going to divide. Okay, voy a dividirlos. Okay, de nuevo. Para que trabajemos esos, ¿ok? Vamos a tener los mismos grupos, chicos, so you can accept, ¿ok? Vamos a trabajar esos dos ejercicios que nos faltan, ¿ok? Leámoslo, tratemos de contestarlo y luego vamos a ver, ¿ok? So let's see. You can accept it, guys. Pueden aceptar la invitación, please. Ok, perfect. Perfect. 
Okay. Okay, you can accept guy, please. Okay. Uh, Jessica, Jorge, please, if you can accept it. Lisette, if you can accept the invitation, please.
Okay, just one second. Okay, perfect, guys. Welcome, welcome, welcome back. So, guys, before to continue, because some of you were texting me that you don't didn't understand, let me explain you this part, okay? Algunos me estaban diciendo que no entendía muy bien esto. So, let's see. So, we have this one, okay, guys? We have the W equation. Do you remember? We were practicing this, right? So, let's see, okay? So, whenever we are creating, guys, if you can. Okay. So, whenever, guys, we are, you know, making questions, we need to have in present this part, okay? Cuando estamos haciendo una pregunta, W question, tenemos que tener en cuenta esto, okay? So let's see the first example. Where do you work? Okay, where do you work? You can say in a hospital, in an office. What do you do? You know, a qué te dedicas? I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a firefighter, a police officer, okay? And remember, las W question, que son where, why, uh, when, how, what, okay? All of them are, you know, in order to ask for more information, okay? Son para preguntarlo por más información, okay? So let's see, in this case, let me show you this, okay, guys? So tenemos que para formar una W question, primero tenemos que tener la W question, right? Puede ser, como les decía, a what, when, why, how, where, right? W question. Then let's see where or what, what, pongamos what, then we have to add do or does dependiendo del sujeto que utilicemos. Okay, let's see do. What do, okay, then the subject, okay, el sujeto. What do you, y luego el verbo, okay. What do you do, okay, what do you do? Que te dedicas. Y podemos agregar el complemento, okay, complement if you want. What do you do on Mondays? Okay. ¿Qué haces los lunes? Se podría decir, okay? And the question mark, okay? La question mark. The complement is optional, okay, guys, if you want to add, okay? But la question mark, el signo de interrogación, siempre tiene que estar ahí, okay? Y como estamos explicando también al inicio de la clase, tenemos do, I, you, we, and they, right? It does, he, she, and it, okay? Then let's move on to this. Un repaso again, guys. Okay. A se utiliza a cuando se utiliza un sonido del consonante que va después, right? So, lamb, door, house. Y an cuando le sigue un sonido de bubble, okay? Un sonido de boca, okay? So, now, guys, perfect. Now that we have cleared all of this, let me share you the screen, okay? Because we are finishing the exam, right? So, perfect, guys. So we have this one, okay? I hope you can see it, guys. So we have the first one. This is a works in a hospital. So let's see. Let me ask you, Nuvia, Nuvia, Darlene, tell me, what is the answer for this one? What is the answer to this? Nurse. Nurse, perfect. A nurse works in a hospital. ¿Y qué es nurse? Enfermera. Perfect. Thank you. Thank you very much. Now let's move on to this one. So let's see. A talks to people at a hotel. So let's see. Who do we have here? Hosman. Hosman, can you help me with this one, please? Yes, Hosman. Sorry, teacher. No, quit the microphone. Uh, <laughs> a reception, reception is talk to people at a hotel. Perfect. A receptionist talks to people at a hotel. Perfect. Thank you, Osman. Thank you. Now, let's see what do we have here, okay? So this one can be complicated. I sit all day. So let's see, who do we have here? So let's see, Soraya, can you tell me what is the answer for this one, please? A uh, judge sits all day. A judge, perfect judge. And what is judge, Soraya? 
quest? Quest, perfect. A judge sits all day. Un juez se sienta todo el día. Perfect. So, nice guys. Now let's move on to this part, okay? So we have this one. So, like I was explaining to you guys, okay? Como les estaba explicando, como se forma una W equation, okay? So let's see. We have, this is a conversation, okay? Instructions, select questions to complete the conversation, okay? Look at the example. For example, what do they do? They're nurses. Now we have this one. I work at a restaurant. So now, guys, let's see what do we have here. So uh, let's see. Jennifer, Jennifer Martinez, can you help me with this one? What no. is the answer for this? Where do you work? Where do you work? Perfect. Donde trabajas, right? I work at the restaurant. Nice. Now let's see this part. Let's see. Juan Carlos Rosales. We have this one. He's a firefighter. What is the answer here? What does he do? What does he do? A que se dedica? Nice. Now let's see the last one. Let's see. Eric. Eric Alexander. Can you help me with this one, please? They hate their jobs. Yes, Eric. Uh, we cannot hear you. Probably you have uh, internet issues. Okay. Uh, Eric, parece que. Mm -hmm. Sí, es que tengo problemas con el. Oh, okay, do not worry, Eric. You can type the answer, okay? Puedes escribir la respuesta, okay? In the chat box if you want. So, we are going to wait for Edwin answer. Vamos a esperar por la respuesta de Eric. But guys, I hope you are with me, okay? Espero que estén todos conmigo. Ya completamos estas partes, right? So, we are going to finish this one. So, well, uh, Eric is having internet issues. So, let's see. Him. Uh, can you help me with this one, Iliana, please? Teacher, no sé si me escucha, creo que no. Oh, yeah, I can hear you now, Eric. Edwin, sir. Okay, yeah. When do they like the, their job? Okay, perfect. So how do they like their jobs? Que tanto les gusta su trabajo? They hate their jobs. I also saw them su trabajo, right? So nice, guys, nice. So now, guys, we are in the final, you know, part of the exam. So estamos ya en la última parte de nuestro exam. Okay, so we have this part. So before to continue with that, guys, antes de continuar con esa parte, let me share you this one. Because this one is for the last class, okay? Era de la clase anterior, okay? So let's see, okay? Let me explain you one more time this one, okay? So we have placement of adjectives, right? Do you remember? So in this case, guys, it was like the previous exercise. Let's see. Para formar esto, chicos, first, oh, sorry. First, guys, what we need to have is the preposition. Well, the article a or an. Aquí vamos a ocupar a o an, okay, chicos, by the primero. Ya teníamos entendido que A se utiliza cuando va después un sonido de consonant, right? And AN cuando un sonido de vocal, vocal, ¿ok? So, in this case, let's look at the example. Vemos el example. Tenemos A, ¿ok? Then, luego agregamos profession, right? Police officer, doctor, pilot, ¿ok? Then we add has. Luego agregamos has, okay, has. Luego, dependiendo del adjetivo que vayamos a utilizar, vamos a agregar a o an. En este caso agregamos a porque el adjetivo es dangerous, okay? So a, adjetivo, y luego agregamos la palabra job, okay? So police officer has a dangerous job. A nurse has a nice job, okay? 
And in this one, guys, en esta parte, era cuando le agregamos la S, ¿ok? So, es casi igual, ¿ok? El article, la profession, una S, job, verb to be, ¿ok? Verb to be is. En este caso, vamos a ocupar siempre el is, ¿ok? Porque es singular. Y luego, el adjetivo, ¿ok? The adjective. So, now, guys, we have this first one. Aquí tenemos otros adjetivos, right? So, we have boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful, right? So, now, let's see. Cuando hablamos de jobs, guys, tenemos estos, ¿ok? No solo tenemos el mismo vocabulario de boring, happy, right? Tenemos también un, un vocabulario que es un poco más um, professional, right? Más... Uh, para English Advanced, so tenemos part-time, okay? part-time, trabajo part-time, full-time, stressful, ustedes pueden decir, oh, my job is really stressful, pueden decir, okay? Challenging, okay? Demanding, repetitive, mundane, mundane es como mundano, right? Un trabajo mundano. So, let's see, we have, well, we have almost the same one, right? You see? Glamorous, lonely, rewarding. So, guys, let's move on for the things that matters for us, okay? So, ¿cómo podemos describir un trabajo, chicos? We have two options, okay? So, the first one, you see, is this one, right? A doctor's, agregamos la S, job is interesting, okay? O podemos decir, a doctor has an interesting job, okay? Now we have this exercise that we made yesterday, okay? This is the exercise we did yesterday, right? So in this one, a police officer jobs is dangerous. Podríamos decir también, according to the regla, a police officer, ya no, sorry, police, ya no agregamos la S, right? Ya no agregamos la S. En este caso vamos a agregar has, okay? Has. Has, um, en este caso, porque el, el adjetivo es dangerous, ocupamos a dangerous job. Okay. You see? Easy, right? So nice, guys. So now let's see. Okay, let's move on to this one. We have this one. Okay. So quiero ver si en verdad todos lo aprendimos. Let me ask people that hasn't participated yet. So let me ask you to. Ah, uh, Nubia. Nubia, I need you to tell me cómo cambiarías esto. A teacher's job is stressful. No, ya se ha activado el, el audio. A teacher okay. has yes. a stressful job. Perfect. So, simple like that, okay, chicos? Simple como esto, okay? So, well, guys, now let's move on, okay? So, the last part of the exam is that one, okay? La última parte del examen, let me show you, es esa, right? Hacer esas mismas oraciones, right? So, let's see. Well, we have a singer, okay? So, in this case, let's see... Um, well, we have some of them. So, bueno, en este caso, chicos, vamos a hacer este ejercicio en groups, ¿ok? Vamos a realizarlo en groups, ¿ok? So, let me open, ¿ok? The rooms so you can accept, ¿ok? Pueden aceptarlo. Vamos a hacer el último ejercicio en grupo, ¿ok? So, con su grupo, tratemos de resolver este ejercicio, ¿ok? You can accept it now, ¿ok, guys? Ya pueden aceptar, right? So, es el último ejercicio del examen que vamos a tratar de responder, ¿ok? So let's see. Teacher, puede agregarme nuevamente al grupo. Uh, Car Carlos. Car ¿Sí? uh, let's see. Yeah. Let's see. Okay, so let me move on this. Please if you can accept it, please. Mm. Moto G9, no who's him, but let's see.
So welcome, welcome, welcome. Let's see. Welcome everybody. So now we have the last exercise for tonight, guys. Okay. So because of the time, uh, I'm not going to ask you one for one. Okay. So chicos, espero que lo hayamos podido solucionar este ejercicio. So let's see. We have the first one. It says a singer job. So in this case, guys, okay, necesito que escriban en el chat box de Zoom cuál es la respuesta, okay? cuál es la respuesta que ustedes escogieron. So let's see, a singer, what? Have, has, mm -hmm. which one, guys? Let's see, number one, two, three, or four. ¿Cuál, chicos? Yes. Let's see. Okay. So we have Irving has an exciting job. Maritza say three. So let's see. Yeah, guys. Yeah, perfect. Is number three. Why? Porque no es la segunda. Porque si se dan cuenta, la segunda se utiliza a, ¿verdad? Y lo que sigue es sonido de vocal. So, no, right? En esta, sí, porque lo que sigue es el sonido de vocal. So, se utiliza an. So, a singer has an exciting job. Perfect, guys. Now, let's see this one. Number B. I disagree. I think a singer job... Well, guys. Is boring? Is not boring? Well. Boring. Okay. So, it's boring. Number one, say, Soraya. Perfect. Now, we have this one. A fly attendant, which one, guys? One, two, and three. Which one? Let's see. What do we have here on chat? Two. Okay, so I say two. What about the rest, guys? Has a stressful job? Has an stressful job or have a stressful job? Okay, Jessica say has a stressful. Maritza is a two. Okay. So, yeah, guys, this is this one has a stressful job because stressful is el sonido es s, right? S, no es e, que no es la e. Perfect. Now we have this one. I agree. It, well, guys, it, number one or two, it is not stressful, it's a stressful. Okay, how long is the stress true? Okay, two say everybody, okay? I agree, it is a stressful. Now this one, a cashier's job. Which one, guys? Qual, guys? It's easy. Okay, and now the last one, guys. I disagree, a cashier has, okay, so I say one, who's my one? Has a difficult job. So let's see. Let's see. Okay, perfect. Nice, guys. So, well, guys, that was the exam, right? So, eso fue el examen. Espero que todos est estuviéramos conectados al mismo tiempo para realizarlo, right? So, guys, esta semana, antes de terminar la clase, ya se pasa el tiempo, eh, recordemos que ya todo debe estar terminado, right? Session one, two, three, y hoy con el examen que realizamos, right? So, hasta aquí todos debemos ir al día, right? Ya todos debemos haber terminado todo. Si no tienen una, si tienen que les falta algo, please, um, ahí está la persona que dijo que si la pueden contactar si tienen algún problema, ¿ok? But everybody, well, ya todo debe estar terminado porque mañana se hace la revisión, right? En la mañana. So please, if you have time tonight, si tienen tiempo en la noche, terminen, ¿ok? So, si no han terminado. Pero si ya terminaron, pues, son libres, right, guys? So, perfect. So, we Una are pregunta. almost finished. Yes? Mañana no hay clase, ¿o sí? No, 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 tomorrow no. Mañana es libre, right? Mañana es libre, por eso es que hoy toda la noche tienen para terminar si les falta, ¿ok? Pero mañana no hay clase, ¿ok? okay? Nos vemos hasta el lunes, ¿ok? Ya casi estamos terminando okay. el curso, ¿ok? So, see you Monday, guys. Good night. See you, Monday. See you the next good week. Night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.